మీకు చాలా కాలంగా బ్యాక్ పెయిన్ ఉందా సో బ్యాక్ పెయిన్ గురించి ఎవరిని కలవాలి చాలామంది బ్యాక్ పెయిన్ కోసం న్యూరాలజిస్ట్ని కలవాలా స్పైన్ సర్జన్ని కలవాలా లేకుంటే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని కలవాలా లేకుంటే రుమటాలజిస్ట్ని కలవాలా ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఈరోజు టాపిక్ బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ గురించి ఎవరిని కలవాలనేది నేను మీ డాక్టర్ ధీరజ్ కొండ గారి ఎండూరు మార్కెట్ దిల్సుఖ్నార్ అండ్ ఈసీఆర్ సో బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి మనకు రెండు రకాలు యాక్చువల్లీ మెయిన్గా ఏంటంటే మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ ఇన్ఫ్లమెంటరీ బ్యాక్ పెయిన్ సో మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏంటంటే మనకు మూమెంట్తో పాటు ఎక్కువైతే ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఓవరాల్గా అంటే సమ్మరీ లాగా రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువనే ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేది సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటే మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలనేది మనకు క్లారిటీ వస్తుంది సో మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి ఏ ఏజ్లో అన్నా రావచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెస్ సడన్గా మనం యాక్టివిటీ ఎక్కువ చేసి సడన్గా మనకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడినప్పుడు మెకానికల్ లో బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి సో ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా రావచ్చు అండ్ మేల్స్ మోర్ దెన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్కి ఈక్వల్గా వస్తుంది మెకానికల్ లో బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేది ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకు వస్తుంది అంటే బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు ఇంకోటి మేల్స్కి ఎక్కువ వస్తుందండి ఇది మేల్స్ మోర్ దెన్ ఫీమేల్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఇంకోటి ఆన్సెట్ అనేది మెకానికల్ లో బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు సడన్గా ఆ రోజు గుర్తుంటుంది అంటే అక్యూట్ ఆన్సెట్ అంటారు అంటే ఆ రోజు గుర్తుంటుంది మనకి ఈ డేట్ రోజు నాకు పెయిన్ అనేది ఎక్కువైంది అనేది గుర్తుంటుంది ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అంటే సబ్ అక్యూట్ అంటే మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ రోజు స్టార్ట్ అయిందో నాకు తెలియట్లేదు కానీ నాకు ఇప్పుడైతే సివియర్ పెయిన్ ఉందనే చెప్తారు అంటే మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ అవుతూ పెయిన్ అనేది ఎక్కువైతూ ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్స్ మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ అవుతాయి మెల్లమెల్లగా ఎక్కువ అవుతాయి మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేది ఒక్క రోజులో అంటే ఆ రోజు చేసిన యాక్టివిటీ వల్ల మనకు పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి లైక్ వంగటం అట్లాంటి పని చేస్తాం కదా సో ఆ రోజు పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి ఇంకోటి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అనేది అర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్లో ఒక డిస్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు పడుకుంటే ఏంటంటే మనకు పెయిన్ అనేది రిలీవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రెషర్ డిస్క్ మీద రిలీవ్ అయిపోతుంది అండ్ మార్నింగ్ పెయిన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో నో మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్స్కి ఏంటంటే మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సాక్రియోలేక్ జాయింట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి సో అందులో మనకు స్టిఫ్నెస్ అనేది అంటే ఇన్ఫ్లమేటివ్ మీడియేటర్స్ అనేవి అందులో అక్యుములేట్ అయిపోయి స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది జాయింట్ అనేది కాస్ట్ చేస్తుంది సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఈజ్ అ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేటివ్ లో బ్యాక్ పెయిన్ మోర్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వీళ్ళ లోపల సో పొద్దున్న లేగానే సివియర్ పెయిన్స్తో ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి రాదు వీళ్ళకు ఎస్పెషలీ బెండింగ్ కానీ మూవింగ్ కానీ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది నిద్రలో కూడా వీళ్ళకి ఏంటంటే అటు ఇటు దొరలటం రాదు ఇన్ఫ్లమేటివ్ లో బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్లకు దొరలటం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది ఇంకోటి మెకానికల్ లో బ్యాక్ పెయిన్లు ఏంటంటే యాక్టివిటీతో పెయిన్ అనేది ఎక్కువైతుంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే యాక్టివిటీతో పెయిన్ అనేది తక్కువైతే వస్తుంది ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్లో అంటే పొద్దున లేచిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా యాక్టివిటీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మధ్యాహ్నం కల్లా సాయంత్రం కల్లా బ్యాక్ పెయిన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది సో పెయిన్ అనేది యాక్టివిటీతో తగ్గుతూ వస్తుంది ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్లో మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్లో ఏంటంటే మనకు పెయిన్ అనేది వర్సన్ అవుతుంది యాక్టివిటీ సో ద మోర్ యాక్టివిటీ యూ డూ ద మోర్ ద పెయిన్ విల్ బి దే సో ఇదొకటి ఇంకోటి పెయిన్ వర్సన్ బై రెస్ట్ అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏది తగ్గుతుంది మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైతే ప్రెషర్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోయి మనకు మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి కానీ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే ఎక్కువ అవుతాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్తారు కదా రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పినప్పుడు ఈ బ్యాక్ పెయిన్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ అనేవి రెస్ట్ తీసుకుంటే సివియర్గా ఎక్కువైపోతాయి సో రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువైతే మనకు డౌట్ రావాలి ఇది ఇన్ఫ్లమేటరీ లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది అప్పుడు ఖచ్చితంగా రుమటాలజిస్ట్ని కలవాలి సో సాక్రి అంటే బటక్ పెయిన్స్ లాగా కూడా వస్తుంది బ్యాక్ పెయిన్తో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూరోలాజికల్ డెఫిసిట్ అంటే వాళ్ళకి ఫోకల్ న్యూరోలాజికల్ డెఫిసిట్స్ అంటారు అంటే టూ వాకింగ్ కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని రావు అనమాట
ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి అనేది మనకు గుర్తుండదు అంటే మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతాయి అర్లీ మార్నింగ్ అనేది పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకోటి యాక్టివిటీతో అంటే పని చేయడం వల్ల ఇన్ఫ్లమేటివ్ బ్యాక్ పెయిన్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి అండ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఎక్కువ అవుతాయి సో వీటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకోకుండా యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే పెయిన్స్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తాయి అనమాట ఇంకోటి న్యూరో డెఫిసిట్స్ ఉండవు అండ్ హిప్ పెయిన్ గ్లూటియల్ పెయిన్ అంటే బటక్ పెయిన్ లాగా కూడా వస్తుంది సో ఇన్ఫ్లమేటరీ లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది అందరూ గుర్తుపట్టుకోవాలి సో ఇన్ఫ్లమేటరీ లో బ్యాక్ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు కీళ్ళ వాతమే కాకుండా ఇంకా టూ త్రీ కాజెస్ ఉంటాయి లైక్ కొంతమందికి రేర్లీ మనము వేరే కండిషన్స్ రూల్ అవుట్ చేయాలి లైక్ చిన్న చిన్న మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఉంటాయి కొన్ని అవి రూల్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఆస్టియోపోరటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి అవి కూడా మెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా ఫ్రాక్చర్స్ అయినవి మటుకు మనకు పెయిన్స్ లాగా ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్స్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతాయి సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే మనం వేరే కండిషన్స్ రూల్ అవుట్ చేస్తే మటుకు మిగతా అన్నీ రొమటాలజీ కండిషన్స్ కిందకు వస్తాయి సాక్రోఇలియాటిస్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేవి రెండు రిలవెంట్ సో ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ రొమటాలజిస్ట్ని కలవండి యంగ్ మేల్స్లో మటుకు మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది వాళ్ళు పని చేయలేకపోతున్నారంటే హ్యావ్ ఎ సస్పెషన్ ఆఫ్ స్పాండల్ ఆర్థ్రోపతి అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికన్నా ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్